نارایت ابن قائد مولانا حمد الحق حقانی سام زندہ با مولانا سید یوسف شاہ سام زندہ با جامعہ دارالوم حقانی یا کولا خٹک زندہ با بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا کے تمام ساتھیوں کا خصوصا اور اپنی جماعت کے تمام مرکزی اور صوبائی قائدین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دھک بری گڑی میں ہمارا برپور ساتھ دیا اور انہوں نے حضرت شیخ العدیس قائد جمعیت مولانا سمی الحق صاحب نور اللہ عمر کا دھو شہید کے ساتھ زندگی بر جس والحانہ محبت اور وفا کا ہمیشہ مظاہرہ کیا آج اسی طرح ہمارے ساتھ الحمدللہ اس دھک کی گڑی میں بھی کھڑے ہیں اور مجھ ناچیز پہ انہوں نے میری اگرچہ اس میں بالکل مرضی شامل نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے مجھ ناچیز پہ انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ میرے کاندوں پہ رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن ہمارے لیے بڑے اہم ہیں ہماری جماعت اس وقت بالکل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو چکی ہے ہم بالکل حضرت شیخ العدیس نور اللہ مرکت و شہید کے بغیر یتیم ہو کے رہ گئے ہیں لیکن یہ قائدین ہماری سرپرستی کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ ان قائدین کے ساتھ مل کے ملک میں پاکستان میں امن کا اسلام کا پرچم لہرا کے رہیں گے اور جو حضرت قائد جمعیت شیخ العدیس پل قرآن حضرت مولانا سمی الحق صاحب شہید کی جو نفاظ شریعت کا جو مشن جو انہوں نے ساری زندگی آخری سانس تک جاری رکھا تھا انشاءاللہ اس کے لیے اس ملک میں کوشا رہیں گے اس کے لیے رات دن ہم کوشا رہیں گے دنیا بر کی اسلامی تحریکوں کے ساتھ حضرت قائد جمعیت شہید کی بے انتہا والحانہ محبت تھی وہی جذبہ انہوں نے ہمارے دلوں میں بھر رکھا ہے کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اٹھنا ہے ہم نے فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی اٹھنا ہے ہم نے انشاءاللہ افغانستان کو بھی اپنے اپنے خطے میں افغانستان جو جنگ زدہ علاقہ ہے وہاں بھی انشاءاللہ ہم نے امن قائم کرنا ہے اور وہاں پہ علماء اور دینداروں سے اسلامی نظام کا نفاظ کرنا ہے اور پاکستان کی جہاں تک جمہوریت کی بات ہے جمہوریت کی کشتی کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اسلامی شریعت کی روشنی میں جاری و ساری رکھیں گے اس جنگ اور اس جد و جہد میں بھی ہماری جماعت ہر فون پہ انشاءاللہ حصہ لے گی اور قائد جمعیت کا خون ہم رائے گان نہیں جانے دیں گے ان کا خون جو ہے تو ناموس رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے قادیانیت کے خلاف اسرائیلیت کے خلاف اور جو بہارت کی دشتگردی اس خطے میں جو افغانستان افغان حکومت کی جو انتہا پسندی اور دشتگردی اس خطے میں اس کے خلاف ان کی جنگ تھی ہم انشاءاللہ ایک مٹی بن کے تمام حضرت مولی صف شاہ صاحب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب حضرت مولانا حضرت مولانا بشیر شاہد صاحب حضرت مولانا عبدالعوف فاروقی صاحب میرے بائی صاحب کے میں نے مولانا شاہ عبدالعزیز امینے صاحب اور میرے برادران اسامہ سمی خزیمہ سمی راشد الحق سمی لکمان الحق صاحب عرفان الحق صاحب یہ سب اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ حافظ احمد علی صاحب کراچی سے مولانا نجم الدین درویش صاحب بلوچستان کے صوبائی امیر مولانا اقبال اللہ صاحب مفتی حماد مدنی صاحب آزم حسین صاحب اور کوئی جناب عرفان الحق صاحب مولانا فیم الحسن تھانی صاحب مولانا عبدالخالق صاحب اسلام آباد سے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ہم مل کے آنے والے وقت میں اپنی جماعت کو انشاءاللہ حضرت شیخ کی سکھائی ہوئی اور ان کی دکھائی ہوئی جو روشنی ہے اسی کو ملک میں اور دنیا کے دنیا میں اور امت مسلمہ میں انشاءاللہ ہم اس کو روشن کریں گے اور ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا ایک مطالبہ بھی کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قائد تیرے خون سے انقلاب آئے گا قائد تیرے خون سے انقلاب آئے گا قائد تیرے خون سے انقلاب آئے گا سبیل ہونا سبیل ہونا طریق ہونا طریق ہونا تجدار ختم نبوت تجدار ختم نبوت میں اس 
وقت ایک اہم اعلان اور بھی کرنا چاہتا ہوں ہمارے سارے ساتھی جی ہاں ہمارے سارے ساتھی اپنے پرانے عہدوں پہ اور منصبوں پہ بحال ہیں میں بشیر شاہد صاحب کی بھی پرانے جس سینئر نائب امیر تھے اسی پوزیشن پہ انشاءاللہ یہ رہیں گے مولانا فاروقی صاحب جنرل سیکٹری ہیں سیکٹری اطلاعات و نشریات مرکزی ہمارے مولانا سعید یوسف شاہ صاحب ہیں اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ڈپٹی جنرل سیکٹری مرکزی ہیں تو یہ سارے عہدے بحال ہیں بشیر شاہد صاحب ایز اے سینئر نائب امیر ہمارے انشاءاللہ اس کاروان کی سرپرستی کریں گے میں اس موقع پر حکومت نے وقت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آسیہ ملونہ کو فوری پھانسی دے عدالت بھی رجوع اللہ کرے ان سے جو گناہ اور غلطی ہو چکی ہے اس میں گنجائش ہے وہ توبہ کریں اور اس کو پرانی پرانے نظر ثانی کریں اور پرانے ترس پہ کٹیرے میں واپس لائیں اور ان کو وہی سزا جو ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے رکھی تھی وہ آسیہ ملونہ کے لیے بحال رکھی جائے اور ہم انشاءاللہ یہ ختم نبوت کی تحریک اور یہ ناموس رسالت کی تحریک انشاءاللہ پاکستان میں جاری ساری رکھیں گے اور تمام دینی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ اپنے ساتھ ہم ایک پلیٹ فارم پہ متحد اور متفق رکھیں گے دفاع پاکستان اور دینی جتنی بھی نام کو سی ایل میں ڈال دیا جائے اور آسیا کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نام ای سی ایل میں ڈالنا حکومت کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے پر حکومت پہ پہلے سے بڑے شکوں کو شباد ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے ہم اپنے والد گرامی اور اپنی پارٹی کے سربراہ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ قائد جمعیت شیخ علیہ السلام صدر مولانا سمیع الحق صاحب شہید ان کے قاتلوں ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اور ان کے کیس کو فوری طور پہ ایک مند کی انجام تک پہنچانے کے لیے میں حکومت پاکستان سے پولیس سے اور ملک کے اعلیٰ مقتدر اداروں اور ایجنسیوں سے درخواست کروں گا اپیل کروں گا کہ وہ سارے پاکستان سے محبت کرنے والے تھے وہ ہمارے اکیلے والد نہیں تھے وہ پورے پاکستان کے روحانی والد تھے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان سے محبت کے لیے اس ملک میں فتنہ اور فساد وہ نہیں پہلانا چاہتے تھے جب بھی فتنہ اور فساد کی بات آئی تو مولانا صاحب نے ملی ایک جوتی کونسل قائم کی متحدہ شریعت ماز بنایا دفاع پاکستان کونسل بنایا وہ ہر سطح پہ ہمیشہ اس پاکستان کو یک جاور متحد رکھنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا تو اب پاکستان کی حکومت پہ اعلیٰ مقتدر اداروں پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے قاتلوں کو کردار تک پہنچائیں اور ان کو تخت ادار تک لے جائیں شکریہ وسلم